കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലെ ഒന്നാം അധ്യായത്തിലെ മാസ് നമ്പറും അറ്റോമി നമ്പറും എന്താണെന്നും മാസ് നമ്പറും അറ്റോമി നമ്പറും തന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് പ്രോട്ടോൺ ന്യൂട്രോൺ ഇലക്ട്രോൺ എന്നീ കണങ്ങളുടെ എണ്ണം കണക്കാക്കുന്നതെന്നും പഠിച്ചു ഇന്ന് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതാൻ പഠിക്കുകയാണ് എന്താണ് ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം ആറ്റത്തിലെ ഇലക്ട്രോണുകളെ ഓരോ ഷെല്ലുകളിലും കൃത്യമായി ക്രമീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അത്രയും ഇലക്ട്രോണുകളെ ഇഷ്ടമുള്ള ഷെല്ലിൽ കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല അതിന് ചില നിയമാവലികളുണ്ട് അവ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഷെല്ലുകളുടെ പേരുകൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു കെ എൽ എം എൻ എന്നിങ്ങനെയാണ് ഷെല്ലുകൾക്ക് പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓരോ ഷെല്ലിലും ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന പരമാവധി ഇലക്ട്രോണുകൾക്ക് കൃത്യമായ എണ്ണമുണ്ട് അതായത് കെ ഷെല്ലിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ മാത്രമേ പരമാവധി കൊടുക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അതിൽ കൂടുതൽ കെ ഷെല്ലിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ കഴിയില്ല അതുപോലെ എൽ ഷെല്ലാണെങ്കിൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോണുകളിൽ കൂടുതൽ അവിടെ കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല എം ആണെങ്കിൽ പതിനെട്ട് എൻ ആണെങ്കിൽ മുപ്പത്തി രണ്ട് ഇതാണ് ഓരോ ഷെല്ലിലും ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന പരമാവധി ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം കെ ഷെല്ലിൽ രണ്ട് എൽ ഷെല്ലിൽ എട്ട് എം ഷെല്ലിൽ പതിനെട്ട് എൻ ഷെല്ലിൽ മുപ്പത്തി രണ്ട് ഓരോ ഷെല്ലിലും ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന പരമാവധി ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം കാണാൻ ഒരു വാക്യമുണ്ട് ടു എൻ സ്ക്വയർ ടു എൻ സ്ക്വയർ ഈ വാക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഏത് ഷെല്ലിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന പരമാവധി ഇലക്ട്രോണുകളുടെയും എണ്ണം കാണാം ഇവിടെ ഒരു സംശയം എൻ എന്താണെന്ന് മാത്രമാണ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷെൽ നമ്പറാണ് അതായത് എത്രാമത്തെ ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണമാണോ കാണാൻ പറയുന്നത് ആ ഷെല്ലിൻ്റെ നമ്പറാണ് എൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് കെ ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണമാണ് കാണാൻ പറയുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ എൻ എന്നതിൻ്റെ മൂല്യം ഒന്നാണ് കാരണം ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലാണ് കെ എൽ എന്ന് പറയുന്ന ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണമാണ് കാണാൻ പറയുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ എൻ എന്നതിൻ്റെ വില രണ്ടാണ് എം ആണെങ്കിൽ മൂന്ന് എൻ ആണെങ്കിൽ നാലാണ് വരിക കാരണം കെ എൽ എം എൻ നാലാമത്തെ ഷെല്ലാണ് എൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എന്നിൻ്റെ വില നാലായി മാറുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ചില ഷെല്ലുകളിലെ പരമാവധി ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം ഈ രണ്ട് എൻ സ്ക്വയർ എന്ന സമവാക്ക് ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തുന്നത് നോക്കാം ആദ്യം കെ ഷെല്ലിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന പരമാവധി ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തുക കെ ടു എൻ സ്ക്വയർ എന്ന സമവാക്യമാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക സമം രണ്ട് ഗുണം ഇവിടെ കെ ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണമാണ് കാണാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്നിൻ്റെ വില എത്രയാണ് വരിക കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എന്നിൻ്റെ മൂല്യം ഒന്നാണ് ഒന്ന് സ്ക്വയർ അതായത് ഒന്നിൻ്റെ വർഗം ഒരു സംഖ്യയെ ആ സംഖ്യ കൊണ്ട് തന്നെ ഗുണിക്കുന്നതാണ് വർഗം എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ഗുണം ഒന്നിനെ ഒന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക ഒന്ന് എന്നാണ് ഉത്തരം വരിക ഒന്ന് ഇവിടെ രണ്ടിനെ ഒന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ രണ്ട് ഇതാ കെ ഷെല്ലിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന പരമാവധി ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം രണ്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് എൽ ഷെല്ലിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന പരമാവധി ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം എൽ ടു എൻ സ്ക്വയർ എന്ന സമവാക്യമാണ് ഉപയോഗിക്കുക രണ്ട് ഗുണം ഇവിടെ എന്നിൻ്റെ മൂല്യം എത്രയായിരിക്കും എൽ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലാണ് കെ എൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്നിൻ്റെ വില രണ്ട് വരും രണ്ടിൻ്റെ വർഗം സമം രണ്ട് ഗുണം രണ്ടിൻ്റെ വർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക രണ്ട് രണ്ട് നാല് സമം നാല് രണ്ട് എട്ട് എന്നാണ് ആൻസർ വരിക അപ്പോൾ എൽ ഷെല്ലിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന പരമാവധി ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം എട്ട് എന്ന് കിട്ടി അടുത്ത ഒരെണ്ണം കൂടി ചെയ്ത് നോക്കാം എം എം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലാണ് എം ഷെല്ലിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന പരമാവധി ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം ടു എൻ സ്ക്വയർ എന്ന വാക്യം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്തു നോക്കാം എം ടു എൻ സ്ക്വയർ സമം രണ്ട് ഗുണം ഇവിടെ എം എന്ന് പറയുന്ന ഷെല്ല് മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലാണ് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ അവിടെ മൂന്ന് പേര് മൂന്ന് സ്ക്വയർ സമം രണ്ട് ഗുണം മൂന്നിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക മൂന്ന് മൂന്ന് ഒൻപത് സമം പതിനെട്ട് വരും എം ഷെല്ലിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന പരമാവധി ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം പതിനെട്ടാണ് ഇനി നിങ്ങൾ എൻ ഷെല്ലിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന പരമാവധി ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ
ഇനി മറ്റു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഒരു കാരണവശാലും ഏറ്റവും പുറത്തെ ഷെല്ല് ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം എട്ടിൽ കൂടാൻ പാടില്ല ഏറ്റവും പുറത്തെ ഷെല്ല് നമ്മൾ ബാഹിതമ ഷെല്ല് എന്നാണ് പറയുക ബാഹിതമ ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം എട്ടിൽ കൂടാൻ പാടില്ല അത് പ്രത്യേകം ഓർത്തു വയ്ക്കുക ഇനി നമുക്ക് ചില മൂലകങ്ങളുടെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതി നോക്കാം ആദ്യം ആവർത്തന പട്ടികയിലെ ഒന്നാമത്തെ മൂലകം ഏതാണ് ആവർത്തന പട്ടികയിലെ ഒന്നാമത്തെ മൂലകം ഹൈഡ്രജനാണ് ഹൈഡ്രജൻ്റെ അറ്റോമിയ നമ്പർ ഒന്നാണ് പ്രതീകം എച്ച് ആണ് അത് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എഴുതാം ഹൈഡ്രജൻ്റെ പ്രതീകം എച്ച് ആണ് അറ്റോമിയ നമ്പർ ഒന്നാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അറ്റോമിയ നമ്പർ ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണവും അത് തന്നെയാണ് അതായത് ഒന്നാണ് അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജനിൽ ആകെയുള്ളത് ഒരു ഇലക്ട്രോണാണ് ആ ഒരു ഇലക്ട്രോണിന് ഏറ്റവും ഊർജം കുറഞ്ഞ ഷെല്ലിൽ കൊടുക്കണം അതായത് ന്യൂക്ലിയസിനോട് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ഷെല്ലിൽ വേണം കൊടുക്കാൻ അത് കെ ഷെല്ലാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെ കൊടുക്കും ഇതാണ് ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം ഇനി മറ്റൊരു മൂലകം നോക്കാം ഹീലിയം ഹീലിയം ആവർത്തന പട്ടികയിലെ രണ്ടാമത്തെ മൂലകമാണ് അറ്റോമിക നമ്പർ രണ്ടാണ് ഹീലിയം എച്ച് ഇ എന്നാണ് ഹീലിയത്തിൻ്റെ പ്രതീകം അറ്റോമിക നമ്പർ രണ്ട് ഹീലിയത്തിലുള്ള ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം രണ്ടാണ് ആ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളെ നമ്മൾ ഏത് ഷെല്ലിലായിരിക്കും കൊടുക്കുക നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഊർജം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഷെല്ലിൽ നിന്ന് വേണം തുടങ്ങാൻ ഊർജം കുറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് കൂടിയതിലേക്കാണ് ഇലക്ട്രോണുകൾ കൊടുക്കുക ഇവിടെ ഏറ്റവും ഊർജം കുറഞ്ഞ ഷെല്ല് കെ ആണ് അതിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന പരമാവധി ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം രണ്ടാണ് ഇവിടെ ആകെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ആ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ നമുക്ക് കെ ഷെല്ലിൽ കൊടുക്കാം അടുത്തത് അറ്റോമിക നമ്പർ മൂന്ന് ലിഥിയം ലിഥിയത്തിൻ്റെ പ്രതീകം എൽ ഐ എന്നാണ് മൂന്നാണ് അറ്റോമിക നമ്പർ വരിക ഇവിടെയുള്ള ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം മൂന്നാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ഏത് ഷെല്ലിലാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് കെ ഷെല്ലിലാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് പക്ഷേ കെയിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന പരമാവധി ഇലക്ട്രോണുകൾ രണ്ടെണ്ണമാണ് ഈ മൂന്നിൽ രണ്ടെണ്ണം ഇവിടെ കൊടുക്കാം പിന്നെയും ബാക്കി ഒരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ട് അത് അടുത്ത ഷെല്ലിൽ കൊടുക്കുക അതായത് എൽ ഷെല്ലിൽ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ലിഥിയത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം രണ്ട് ഒന്ന് എന്നാണ് പറയുക രണ്ട് ഒന്ന് എൻ ഇ പത്ത് അറ്റോമിയ നമ്പർ പത്ത് അതായത് ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം പത്താണ് അതിൽ കെ ഷെല്ലിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന പരമാവധി ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം രണ്ട് പത്ത് ഇലക്ട്രോണുകളിൽ രണ്ടെണ്ണം കെ ഷെല്ലിൽ കൊടുത്തു ബാക്കി എട്ട് ഇലക്ട്രോണുകളുണ്ട് എൽ ഷെല്ലിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന പരമാവധി ഇലക്ട്രോണുകൾ എട്ടാണ് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതും എട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എട്ട് എന്ന് കൊടുക്കാം എട്ടും രണ്ടും പത്ത് അടുത്ത മൂലകം പൊട്ടാസ്യം പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ പ്രതീകം കെ ആണ് അറ്റോമിയ നമ്പർ പത്തൊൻപത് കെ പത്തൊൻപത് പത്തൊൻപത് ഇലക്ട്രോണുകളാണ് പൊട്ടാസ്യത്തിലുള്ളത് അതിൽ രണ്ടെണ്ണം കെ ഷെല്ലിൽ എട്ടെണ്ണം എൽ ഷെല്ലിൽ ഇപ്പോൾ പത്തൊമ്പത് ഇലക്ട്രോണുകളിൽ പത്തെണ്ണം രണ്ട് ഷെല്ലുകളിലായിട്ട് ക്രമീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് ഒൻപതെണ്ണമാണ് എം എന്ന് പറയുന്ന ഷെല്ലിൽ പരമാവധി ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്നത് പതിനെട്ടാണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പം നമ്മുടെ ബൈ ബാക്കി ഇവിടെ എത്ര ഇലക്ട്രോണുകളേ ഉള്ളൂ ഒൻപതേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമ്മളിവിടെ ഒൻപത് എഴുതുന്നു ഇത് ശരിയല്ല നമ്മൾ വേറൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു കാരണവശാലും ഏറ്റവും പുറത്തെ ഷെല്ലിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബാഹ്യതമ ഷെല്ലിൽ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം എട്ടിൽ കൂടാൻ പാടില്ല ഇവിടെ ഏറ്റവും പുറത്തെ ഷെല്ല് എം ആണ് അതിൽ എട്ടിൽ കൂടുതലുണ്ട് ഒൻപതെണ്ണമുണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുക ഈ ഒൻപതെണ്ണത്തിൽ എത്ര എണ്ണം മാത്രമേ ഇവിടെ കൊടുക്കാവൂ എട്ടെണ്ണം മാത്രം ഇവിടെ കൊടുക്കുക പിന്നെ വരുന്ന ഒന്ന് പുറത്ത് കൊടുക്കുക അതിന് പുറത്തെ ഷെല്ലേക്ക് കൊടുക്കുക അപ്പം ഇവിടെ പൊട്ടാസത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം രണ്ട് എട്ട് എട്ട് ഒന്ന് എന്നാണ് അടുത്തത് മറ്റൊരു മൂലകം കാൽസ്യം അറ്റോമിയ നമ്പർ ഇരുപത് രണ്ട് എട്ട് എട്ട് രണ്ട് എന്നാണ് വരിക എട്ടും രണ്ടും പത്ത് പതിനെട്ട് ഇരുപത് ചില മൂലകങ്ങളിൽ നിങ്ങളൊന്ന് എഴുതി പഠിക്കുക ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നതാണ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ പഠ